Paranın Efendileri sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 16-19 Kasım arasında sevgili Boğalarımızı neler bekliyor? Arkadaşlar klasik 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Boğalar için. Direkt güçlü arkamla başladık arkadaşlar. Azize kartı. E, bu dönem e, başarılı olmak istiyorsanız her konuda arkadaşlar. Boğaz, Yakin, ortada Sefirot Ağacı, e, Azize'nin arkasında. Yani bu dönem iyilik ve kötülük, e, sertlik ve merhamet. Bunları bir balansta yürütmeniz gerektiğini sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda e, bir takım belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Sonuca ulaşmak istediğiniz bir takım konularda arkadaşlar bu dönemde. Ve aynı zamanda arkadaşlar bir takım sırlar, bir takım gizli işler e, açığa çıkabilir bu dönemde. Aynı zamanda rüyalarınıza bu dönemde dikkat etme, etmeniz gerektiğini vurgular. E, bu kart özellikle çünkü bazı işaretleri de rüyalarda alabilirsin der Azize kartı arkadaşlar. Aynı zamanda bu dönem arkadaşlar sezgilerinizin tavan olacağı bir dönem. Yani ee, nasıl söyleyeyim size? Bu dönem sezgilerinizi dinleyin. Sevgili bu olarak hakikaten ee, sezgilerinizin güçlü olacağı bir dönem. Aynı zamanda da der ki bu kart arkadaşlar eğer bir işin içinden çıkamıyorsan bu dönemde güvendiğin birinden tavsiye al. Eğer hakikaten ya buraya buraya koyuyorsunuz, buraya dolduruyorsunuz olmuyor, bir dengeye getiremiyorsanız bir takım şeyleri hakikaten güvendiğiniz insanlardan arkadaşlar e, bazı konularda evet gurur yapabiliyoruz fakat bazen her sonuç itibariyle bizler insanız arkadaşlar. Her durumun içinden Çıkabileceğiz diye bir şey yok. Bunun garantisi de yok. E, o yüzden mesela e, içinizden çıkamayacağın, çıkamayacağını anladığınız bir durum olmuştur. Yani oraya koyuyorsunuz dur burası ağır basıyordur. Buraya koyuyorsunuz dur burası ağır basıyordur. Güvenliğiniz birinden tavsiye alın. Bu dönemde sevgili arkadaşlar. Çünkü e, bu dönem hakikaten beyninizin birazcık psikolojik olarak yorgun olacağını da sembolize eder aynı zamanda. E, Ekstradan da arkadaşlar yani sakın yanlış anlaşılmasın bir takım arkadaşlar için de normalde e, uzmana başvurun da der bu kart. Yani psikolog, psikoloğa da başvurabilirsiniz veya gidip onunla e, bir seans yapıp ondan da bir takım tavsiyeler alabilirsiniz. Çok ağır durumlar için çünkü hakikaten kart da ağır bir karttır yani Azize kartı e, güçlü arkandır sevgili boğalar. Hadi bakalım sevgili boğalar için ikinci kartımız. <gülüyor> i̇kinci kartımız da arkadaşlar e, kupaların tersten bir de Rusça okumaya çalışıyorum. Kupaların şövalyesi arkadaşlar. Şövalyeler ne demiştik? E, aksiyon, hareket, bir takım başlangıçları temsil eder. Aynı zamanda da başka başkalarına karşı olan sorumluluklarımızı e, sembolize eder arkadaşlar. E, kupaların şövalyesi de e, şunu sembolize eder aslında. Bu dönem kalbinizin sesini dinleyin arkadaşlar. Kalbinin sesini dinleder. E, bu dönem hakikaten idealist olacağınız bir dönem. Fakat Azize kartıyla da birleştirdiğimiz zaman bu kartı şu da e, çıkabilir arkadaşlar. E, şöyle de yorumlayabiliriz. Bu dönem birazcık modsuz olabilirsiniz. Modunuzda olamayabilirsiniz. Bu dönemde fakat ilişki konusunda romantik olacağınız bir dönem fakat e, karşı tarafın da size karşı romantik olabileceği bir dönem fakat ilişki konusunda da bizi uyarır bu kart arkadaşlar. Karşındaki kişi çok boş yapabilir der sana karşı yani. Ya biz bir ilişkiye başla, Ya biz evlenelim ben var ya işte dağları delerim. İşte dağ altından dağ yaparım. İşte şöyle yaparım böyle yaparım. Aynı zamanda bunu da temsil eder arkadaşlar. Yani karşınızdaki bu kişi sözünü verir. 
sözünü tutmaz. O yüzden de bu konuda da baya bir dikkatli olmanız gerekir. Aynı zamanda da arkadaşlar plan, planlarınızda bir takım değişiklikler olabilir. Aynı zamanda bunu da nasıl söyleyeyim sembolize eder. Ve bu dönem arada birazcık nostaljik olabilirsiniz. Geçmiş anlarda yaşayabilirsiniz bu dönemde. Hadi bakalım son kartımız sevgili boğalar için. Ve evet sevgili e, boğalar son kartımız da güçlü arkan ve güçlü arkanda ne yapar e, ne der e, nasıl diyeyim strashni strashni sud korkulan mahkeme diye tercüme edilir e, Rusçada arkadaşlar e, normalde İsrafili sembolize eder bu e, buradaki melek ve sürayı üflediği ni sembolize eder e, normalde yani taro çok eski e, tarologlar tarafından böyle yorumlanır. Bu da nedir? Zamanı geldi der bu kart bize arkadaşlar. Ne zamanı geldi? Yani e, karar vermenizin artık hayatınızla alakalı bir takım kararlar vermenizin zamanı geldiğini sembolize eder. Gerçek mahkemeyi sembolize eder arkadaşlar. E, ayrılık e, bir takım iş görüşmelerinde e, pozitif sonuç alacağınız sınavlarınızda e, pozitif e, haberler alacağınız bir takım arkadaşlar için aynı zamanda evlilik kartıdır. Aynı zamanda hamilelik kartıdır veyahut hamilelik haberi kartıdır arkadaşlar bu arada. Aynı zamanda korkulan e, mahkeme kartı arkadaşlar. E, fakat e, bir de negatif yönü de arkadaşlar şudur. Kartın bir takım eski ciddi problemlerle uğraşabilirsin der bu dönemde. O yüzden e, bu dönem e, bir takım eski işler gün yüzüne çıkabilir ve bir takım gizli haberler gizli işler gün yüzüne çıkabilir sizler için sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 16-19 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.